okay today uh, we will discuss uh, uh, about that uh, that two problems i have given in the last assignment okay last assignment le njan rendu problem thandirundayirunnu appo adile just njan nokkiye po first part mathra ellarum cheedirullu first problem that is a paraboloid reflector inde case mathrayana ellarum cheedittullu mattathu ellipsoidal reflector inde case aarum cheedittilla age enikku thonnu oru ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി രണ്ടുപേർ കുറച്ച് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെഹ്താബ് ഷെറിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ വിഷ്ണു ആൻഡ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ബാക്കി എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്താണ് മുഹമ്മദ് ഹലോ മുഹമ്മദ് ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ ആ ഓക്കെ ഇതാരാണ് ആ ഇതാരാണ് ഹലോ മുർഷിദ് ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി 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 ഓക്കെ ആ കേക്കണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരും മാത്രമേ അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ആരും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത്ര വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോബ്ലം ഒന്നും അല്ല എന്തായാലും ഓക്കെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആക്ച്വലി മൂന്ന് കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പരാബോയിലോയ്ഡ് റിഫ്ലക്ടറും എലിപ്സോയിഡ് റിഫ്ലക്ടറും സ്ഫെറിക്കൽ റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസ് ഓർ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഈ ഒരു മൂന്ന് കേസാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഫെർമാറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിന് കുറച്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയാം അപ്പോൾ എൽ എം എസിൽ അതിൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എടുക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ എൽ എം എസിൽ ആ സ്ലൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഓഡിയോൻ്റെ കൂടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വെച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ so we will move to the next slide okay so first case oru paraboloid reflector paraboloid reflector nu anna ഇൻ എ ടു ഡയമെൻഷൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ പരാബോള ഓക്കെ ടു ഡയമെൻഷൽ പരാബോളിനെ അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫോം ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് എ പരാബോളോയിഡൽ ഫോം പരാബോളോയിഡൽ റിഫ്ലക്ടർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു മിറർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതായിരുന്നു ഒരു പരാബോളയ്ക്ക് ഒരു ദർ വിൽ ബി എൻ ആക്സിസ് ഓക്കെ ഡൺ സോ പരാബോളയ്ക്ക് ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മെയിൻ ആക്സിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ അതിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന റേസ് ദാറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ഇൻ ദ മിറർ പരാബോളോയിഡൽ മിറർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഫോക്കസ് അറ്റ് ദ ആൾ ദ റേസ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് ആ പരാബോളയുടെ ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സൊ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ റേ പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ പരാബോള ആ പരാബോളയുടെ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ സ്ലൈഡിൽ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു റേ ദാറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ഇൻ ദ മിറർ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് ദാറ്റ് വാസ് ദ അത് അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റും കൺസിഡർ ചെയ്തു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോക്കസും കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഫെർബാറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് പിയിൽ നിന്ന് എസിലേക്ക് ഒരു റേ പോകണമെങ്കിൽ അതായത് പിയിൽ നിന്ന് എസിലേക്ക് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ മിറർ അതും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നേരെ പോയാൽ പോരാ ഓക്കെ മിററിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിയിൽ നിന്ന് എസിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഷുഡ് ബി എക്സ്ട്രീമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് ഫെർമാറ്റ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പി എന്ന് എസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ക്യൂ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എസിലെത്തി എന്നാണ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ആർബിട്രറി പോയിന്റ് ക്യൂ പ്രൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ആ ക്യൂ പ്രൈമിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നേരത്തെ കേസിലൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഒരു ആർബിട്രറി പോയിന്റ് പി എടുത്തു വന്നിട്ട് ആ പിയുടെ പൊസിഷൻ 
വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ആൻഡ് സെഡ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും ഒക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി എന്ന് പറയുന്നുള്ള ലൈറ്റ് എസിൽ എത്തണം ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ മിറർ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്യൂ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒരു ജനറൽ പോയിൻ്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനി ക്യൂ പ്രൈമിൻ്റെ പൊസിഷൻ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഐ അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ പോയിൻറ്റ് പി ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദ പോയിൻറ്റ് ക്യൂ പ്രൈം ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റ് ടു ദ പോയിൻറ്റ് എസ് ഓക്കെ സോ പാത്ത് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും പാത്ത് ലെങ്ത് വന്ന പി ക്യൂ പ്രൈം പ്ലസ് ക്യൂ പ്രൈം എസ് അതായിരിക്കും പാത്ത് ലെങ്ത് ഇത് മിനിമായിരിക്കണം ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ക്യൂ പ്രൈം എന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പരാബോളയാണെങ്കിൽ പരാബോളയ്ക്കിൻ്റെ പരാബോള നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വാട്ട് ഇസ് പരാബോള എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരാബോളയ്ക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും വൺ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് വൺ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈ രണ്ടൊന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുന്ന പോയിൻ്റുകളുടെ ലോക്കസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ആൾ പോയിൻറ്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് എ ഫിക്സഡ് ലൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് കാൾ പരാബോള ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോക്കസ് നിന്നും ആ ലൈൻ നിന്നുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പോയിൻ്റുകളിലും ലോക്കസിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പരാബോള എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പരാബോളിൽ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ആ പോയിൻ്റ് എന്ന് എസ് എസിലേക്കും അതുപോലെ ആ ഫിക്സഡ് ലൈൻ ആ ഫിക്സഡ് ലൈനിനെ നമ്മൾ പറയും ഡയറക്ട്രിക്സ് ഓക്കെ ആ ഡയറക്ട്രിക്സിലേക്കും ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂ പ്രൈമിലാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ പാത്ത് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു പി ക്യു പ്രൈം പ്ലസ് ക്യൂ പ്രൈം എസ് ക്യു പ്രൈം എസിന് പകരം ഐ ക്യാൻ കൺസിഡർ ക്യു പ്രൈം എൽ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ആ ലൈനിലേക്കും ഈ ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും പരാബോളുടെ കേസിൽ ഓക്കെ സോ മൈ ടോട്ടൽ പാത്ത് ലെങ്ത് എന്തായിട്ട് വന്നു പി ക്യൂ പ്രൈം എൽ പ്രൈം ആയിട്ട് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ പരാബോളിൽ ഏത് പോയിൻ്റിലായിരിക്കും ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ക്യൂ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ആർബിട്രറി പോയിൻ്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ആ പരാബോളിൽ ഏത് പോയിൻ്റിലായിരിക്കും ഏറ്റവും മിനിമം പാത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ പാത്ത് വിൽ ബി പി ക്യു എൽ അതായത് ക്യൂ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ക്യൂലെത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ പാത്ത് ലെങ്ത് മിനിമായിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പി എന്ന് എസിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഏത് പാത്തിലൂടെ പോകണം ക്യൂ പ്രൈം ഷുഡ് ലൈ ഓൺ ക്യൂ അതായത് ക്യൂലെത്തിയാൽ മാത്രമാണ് അത് എസിലെത്തുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പോയിലേക്ക് ആയിരിക്കും ലൈറ്റ് പോവാ ലൈറ്റ് ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മിനിമം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യു എൽ അതായിരിക്കണം ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പി ക്യു പ്രൈം എൽ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ ദാൻ പി ക്യു എൽ സോ ദ പാത്ത് വിൽ ബി ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് വിൽ ബി പി ക്യു എസ് ഓക്കെ സോ അവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അറിയാം ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കണ്ടീഷനിൽ കേസിൽ മാത്രമാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ലെങ്ത് മിനിമം ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ ക്യു പ്രൈം പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ഓക്കെ സോ അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു റേ ദാറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് പാരലൽ ടു ദ പരാബോളൈഡൽ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ പരാബോളൈഡൽ റിഫ്ലക്ടർ ദാറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് ഇനി നേരെ തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോക്കസിൽ നിന്നൊരു ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരാബോളയിൽ എവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്താലും സോ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ വിൽ ബി പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് നേരെ തിരിച്ചും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ട്രാവൽ പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും
നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വീടുകളിൽ കാണാൻ ഇത് പറ്റിയ ഡി ടി എച്ച് ഡയറക്റ്റ് ഹോം ഓക്കെ സൺ ഡയറക്റ്റ് എയർടെൽ ഒരുപാട് ഡി ടി എച്ച് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഡി ടി എച്ചിലും ആ ഡിഷ് പണ്ട് പണ്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഫോമിലായിരുന്നു ഡിഷ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ ഡി ടി എച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കൂടെയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കാണാം പല വീടുകളിലും കാണാം ഓക്കെ അവിടെ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ പരാബോളോയിഡൽ റിഫ്ലക്ടർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോക്കസിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസീവർ സിഗ്നൽ എവിടെയാണ് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫോക്കസിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ റിസീവർ വെക്കുക സോ ദാറ്റ് എല്ലാ പാരൽ റേസും കാരണം സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി അറ്റ് വെരി ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് സോ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും പാരലായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേവ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ പരാബോള അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതെല്ലാം ആ പരാബോളിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എവിടേക്ക് കൂടെ പോകും ഫോക്കസിലൂടെ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസിൽ പോയിട്ടൊരു ഡിറ്റക്ടർ വെച്ചാൽ മതി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സിഗ്നൽ ആ സ്റ്റിക് സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പർപ്പസ് ഓഫ് എ പരാബോളയുടെ റിഫ്ലക്ടർ ഓക്കെ ഇനി നേരെ തിരിച്ച് കൊറോളറി അതിൻ്റെ കേസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടികളുടെ അല്ല ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓക്കെ സോ ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഫോക്കസിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ടറിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ടറിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്കസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏത് ലൈറ്ററെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ മിററിൽ എവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്താലും ദാറ്റ് വിൽ ബി പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ആ പരാബോളയുടെ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടായിരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റ്സ് ഒരു ഒരു യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പാരലൽ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദ പാത്ത് ലെങ്ത്ത് ഇസ് മിനിമം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫെർമാറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലീസ്റ്റ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് പാത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പരാബോളോയുടെ റിഫ്ലക്ടർ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ടാമത് വേറൊരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എലിപ്സോയിഡ് റിഫ്ലക്ടർ ഓക്കെ ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓക്കെ എലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫോമാണ് അതിന് അലോങ് ദ മേജർ ആക്സിസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫോം കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് എൻ എലിപ്സോയിഡ് എലിപ്സോയിഡൽ റിഫ്ലക്ടർ ഇപ്പോൾ റഗ്ബി ബോൾ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ എലിപ്സോയിഡ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോ ദാറ്റ് ആൾ റേസ് എമിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം എ പോയിൻറ്റ് എസ് വൺ വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ പോയിൻറ്റ് എസ് ടു ആഫ്റ്റർ അണ്ടർ ഗോയിങ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഓക്കെ പരാബോളയ്ക്ക് ഒരു ഫോക്കസ് ആണ് എലിപ്സിന് രണ്ട് ഫോക്കസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് ഫോക്കസും കൂടി മെർജ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ പൊസിഷനിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കാളുടെ സർക്കിൾ ഓക്കെ സർക്കിളും എലിപ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഓക്കെ സർക്കിളിലും ഓക്കെ ഒറ്റ സർക്കിൾ ഒറ്റ സെൻറ്ററേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എലിപ്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കും ഫോസായി ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് എസ് വൺ എസ് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ എലിപ്സോയിഡൽ റിഫ്ലക്ടർ ദാറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ അനദർ ഫോക്കസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളവിടെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഓക്കെ എസ് വൺ എസ് ടു ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് എസ് ടുവിലെത്തുന്നു ഇനി ഈ പീൻ്റെ പൊസിഷനാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഓക്കെ ഏത് പോയിൻ്റിലാണെങ്കിൽ എസ് വൺ ടോട്ടൽ പാത്ത് ലെങ്ത് വിൽ ബി മിനിമം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീമം ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ബേസിക് എലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിന് രണ്ട് ആക്സസ്
ദെൻ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രെഡ് അതിന് ചുറ്റോറും ചുറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ലൂസായി കിടക്കണം എ നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പിൻസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിലൊരു പെൻസിൽ ഇട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ എലിപ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അറിയാം ആ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് ഈസ് ആൾവേസ് ഫിക്സ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിക്സ് ആ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആ രണ്ട് പിന്നിന്നും ആ എലിപ്സിൻ്റെ എഡ്ജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫിക്സഡ് ദാറ്റ്സ് എൻ എലിപ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതും സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ജനറൽ പോയിൻ്റ് പി കൺസിഡർ ചെയ്തു സോ എസ് വൺ എന്ന് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് ലൈറ്റ് പോയി അവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തു എസ് ടുലേക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വൺ പി പ്ലസ് എസ് ടു പി ഇനി ഇത് എക്സ്ട്രീമം ആയിരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഫർ മാത്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഈ എലിപ്സിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എവിടെ ചൂസ് ചെയ്താലും എന്ത് സംഭവിക്കും വെച്ചാൽ എസ് വൺ പി പ്ലസ് എസ് ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എൻ എലിപ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഈ എലിപ്സിൽ എവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്താലും ദാറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ എസ് ടു ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഏത് പാത്ത് എടുത്താലും ലെങ്ത്ത് ഇസ് സെയിം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈറ്റിന് ഏത് പാത്തിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും പാത്ത് ലെങ്ത്ത് സെയിം ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റേഷനറി പാത്ത് ലെങ്ത് സോ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രീമം കേസിൽ ഞാൻ മൂന്ന് കേസ് പറഞ്ഞു ഐദർ മിനിമം മാക്സിമം ഓർ സ്റ്റേഷനറി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റേഷനറി കേസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എലിപ്സ് ഓയിൽ റിഫ്ലക്ടറിൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എൻ എലിപ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് വൺ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഏതൊരു ലൈറ്റും എസ് ടുലൂടെ പാസ് ചെയ്തിരിക്കണം എസ് ടുലൂടെ അല്ലാതെ ആ മേജർ ആക്സസിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഒരു റേ മാത്രം അതുകൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഒരു റേ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വൺ എന്ന് എസ് ടുലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകുന്ന റേ അതായത് ആ മേജർ ആക്സസിൻ്റെ അതേ ലൈനിലൂടെ പോകുന്ന റേ മാത്രമാണ് ഈ മേജർ ആക്സസിൽ വേറെ പോയിൻറ്റിലൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ വേറെ ഒരു ലൈറ്റും ഈ ഈ ആക്സസിൽ വേറൊരു പോയിൻറ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ആ ഫിഗറിൽ ഒരു ക്യൂ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റിലൂടെ ഒരൊറ്റ ലൈറ്ററിയും പാസ് ചെയ്യില്ല എക്സെപ്റ്റ് വൺ ലൈറ്റ് റേ ഓക്കെ അത് എസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ മാത്രമായിരിക്കും വേറൊന്നും അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ആ ഇനി ഇതിനും ഈ എലിപ്സോയിഡൽ റിഫ്ലക്ടിന് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അറിയാം സോ നമ്മളൊരു ഒരു പോയിൻറ്റിലൊരു സോഴ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ആ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ആയിരിക്കണം ഫോക്കസിൽ ഒരു സോഴ്സ് ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ഫോക്കസ് ഇൻ അനദർ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ എലിപ്സ് ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഡൈവേർ ചെയ്ത് പോകും ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 പോർഷൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ സ്പോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പോട്ട് ലൈറ്റുകൾ കൊടുക്കും സ്പോട്ട് ലൈറ്റ്സ് ആർ ബേസിക്കലി എലിപ്സ് ഓയിൽ ആൽ റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ഷോസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എലിപ്സ് ഈ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എൻ എലിപ്സ് ഓയിൽ ആൽ റിഫ്ലക്ടർ അതിൻ്റെ ഫോക്കസിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ രണ്ട് ഫിഗറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എലിപ്സ് ഓയിൽ ആൽ റിഫ്ലക്ടർ ഓക്കെ ഇൻ ഇതർ ഇസ് അനദർ മേജർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദിസ് എലിപ്സ് ഓയിൽ ആൽ റിഫ്ലക്ടർ ഓക്കെ അത് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ലേസർ ഓക്കെ റൂബി ലേസർ റൂബി ലേസറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ലേസർ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ര
by giving some sort of energy. Korcha energy gorte hai, excite hai kya matum. Inda ta the long udhi onni chalaite emitium, a emitting radiation hai anandu arinu, laser radiation arinu. So basically, a uh, ruby laser ne kaise na? Yani pura discuss hai na. Ruby laser ne kaise le or ruby rod onda hai kyun? Adil ek chromium matra na active material. Laser onda kuna material na arinu chromium matra mana. Aba chromium matra thene dinke higher energy state le ki excite hai kyun? Okay. I excite hai kyun na the external Flash lamp light to which it is exciting. Light energy, a flash lamp and the photon absorb either turn chromium atom higher energy level. Okay. So basically, the uh, ruby rod like flashlight could come. Okay. flashlight could come to flash lamp work figure so, laser rod is a paralyte or flash tube. Okay. Now, this is the end of the ellipsoidal reflector. Such that, laser rod is a focus limb, flash tube is a focus limb. Okay. So, flash tube is a focus limb. This is the ellipsoidal reflector. This is focus focus limb. This focus laser rod. This is the focus laser rod. Sorry, ruby rod. A ruby rod in the male can be Okay, so all light focuses on the ruby rod. Then we efficient light in light energy in a complete indirect focus. He can be laser rod, ruby rod, like a focus. He can be done. I'm going to excitation create a metum laser light create a metum. Okay, so that is another application of ellipsoidal reflector. Okay. Now, this is an example where uh, Fermat's principle in the case is uh, random example uh, maximum, sorry, maximum stationary time. Okay, this path is the time constant, the path length constant. Okay, in your case, it is maximum, path length is maximum in the case. Okay, that is the problem. Okay, that is basically. Advanced or calculation under the Kalkalam and a Padichamadi. I think a case alone, extreme Avo and the Mathram Padichamadi, and then the derivation no Kanakanda. Derivation course complicated. Okay. That is spherical refracting surface, a reflecting surface. E case like a cella case, a consider the another path length in the Arikan, maxim Arikan, and the Mathrana light triangle. Okay. So, three cases are new. Paraboloidal reflector, that is minimum path length. Ellipsoidal reflector, that is stationary path. Then, spherical refracting surface or reflecting surface. So, that will uh, have maximum path. Okay. For more than that, we will have an example. So, let's examine the case. Now, basically, we have done this chapter. This chapter, we have done this chapter. Uh, where are the questions in the slide? Okay, I discuss here. short question. Distinguish between geometrical path and optical path. Optical path and geometrical path are the difference. I mean, refractive index. Okay. Then, next one is state and explain Fermat's principle of least time. Fermat's principle is the moon. State and explain Fermat's principle of least time. So, Adhim Fermat to Varanya, the least time I can other than another modify the turn extreme on Patrick at the other. Okay. About uh, just as in the Cheriuru explanation matro, formal explanation matro. Okay. Then add the question by Alice, uh, state and explain Fermat's principle of extreme on path. Okay. So, that is the most general Fermat's principle. Korchuguri generalize it, least time matra. Uh, full time. Okay. Then, uh, the obtain laws of reflection from Fermat's principle. Okay. Uh, either law, first law, second law. That's why we derive it. Even the Fermat's principle. Now, we derive it. 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 We derive uh, actually, uh, optics in the Kataka, the Kanak, Katakil explained the Rikin, the method Lana. 
നേരെ മറിച്ച് വേറെ ഏതാണ് ഒപ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബുക്ക് ബ്രിജ്ലാൽ സുബ്രഹ്മണ്യ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതിയ മെത്തേഡിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഫൈൻ ഇനി അടുത്തതാണ് ഒപ്റ്റെയിൻ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രം ഫർമാറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ അവിടെയും രണ്ട് ലോസ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ മെ കൂടുതൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഘടക്കിൽ വേറൊരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്രം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാനുള്ളത് ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസിങ് മിനിമം പാത്ത് സ്റ്റേഷനറി പാത്ത് ആൻഡ് മാക്സിമം പാത്ത് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫെർമാറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി ടൈം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് എലിപ്സോയിഡൽ റിഫ്ലക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എലിപ്സോയിഡൽ റിഫ്ലക്ടറിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഫെർമാറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി ടൈം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും ഓക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടു എന്ന് വരില്ല ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ ഇടാം ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ യു ക്യാൻ ഡു വൺ തിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇത്രയും തന്ന ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒരു നോട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു ഒരു നോട്ടായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങളൊരു നോട്ടിൽ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്കുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് കാൾ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ പാരാക്സിയൽ ഒപ്റ്റിക്സ് പാരാക്സിയൽ ഒപ്റ്റിക്സിലെ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഒരു എലമെൻ്ററി മാത്സ് പ്രോബ്ലം ഒരു ഒരു പത്താം ക്ലാസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലിലുള്ള ഒരു ചെറിയ രണ്ട് സിമ്പിൾ മാത്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഒരു എറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം എടുക്കും ഓക്കെ അത്രയും ചെറിയൊരു രണ്ട് മാത്സ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇപ്പോൾ തന്നെ തരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാനത് വിസിബിളാക്കിയിടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്ലോ എൽ എം എസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് എൽ എം എസിൽ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നാളെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ സെഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എനിപ്പടി ഓക്കെ ഹലോ ആ അജിത്ത് പറ എന്ത് പറ്റി ഇതിനെന്ത് പറ്റി ഹലോ ആ അല്ല അതല്ല അത് ആരുടെ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് കാണുന്ന ഹലോ ഏത് ഷിയാബ് സാറിൻ്റെ അല്ലേ ഹലോ ആ അല്ല അത് എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അറിയാം എനിക്ക് ആ എനിക്ക് ഇവിടെയും നല്ല റേഞ്ചിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് സാർക്ക് വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തോളം ഈ ഗോ ടു മീറ്റിങ്ങിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് സൂമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൂമ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ കോളേജ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോളേജിലായിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എനിക്ക് റേഞ്ച് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂം ആക്കിയത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഗോ ടു മീറ്റിങ്ങിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷേ സ്
പത്താം ക്ലാസ് സ്റ്റാൻഡേർഡേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതൊന്ന് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ദൻ ബൈ